हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे हैं आप लोग आई होप के आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड दोज हु आर स्टडिंग फ्रॉम सी बी एस सी एंड आर इन क्लास इलेवन उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज uh, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके ठीक है तो मैं थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन कर देता हूँ साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों देखो अगर आप क्लास इलेवन ट्वेल्थ में हो या आगे जा के अगर आप बी की पढ़ाई करोगे या फिर एम की पढ़ाई करोगे उन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आपको हमको आपको हमारे चैनल पर सी क्लास इलेवन ट्वेल्थ बी कॉम एंड एम कॉम ये सारे कोर्सेज़ के वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे तो आप जो है इसके बाद अगर फर्दर स्टडीज़ करते हो तो भी आपको ये चैनल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है ना चलो प्रमोशन हो गया अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आ, हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में तो इन जनरल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप अकाउंटिंग क्यों करोगे ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है सपोज़ आपको सौ रुपये मिले हैं आपने उन पैसों को कहीं कहीं खर्च किया ठीक है सपोज़ बीस रुपये एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए दस रुपये आपने कुछ सामान लेके खा लिया ठीक है ना कुछ आपने कहीं और खर्च कर दिया टोटल पचास रुपये आपके खर्च हो गए तो आपके बचे कितने पचास रुपये बचे ये तो चूँकि आपके पास सिर्फ सौ रुपये थे तो फिर आपने कैलकुलेट कर लिया बहुत ही कि आपके पास पचास बचे हैं लेकिन सपोज़ कि आपके पास ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो और जो पैसे आपके पास हैं वो सिर्फ सौ ना हो वो लाखों करोड़ों रुपये हों तो बिजनेस के परस्पेक्टिव में अगर आप सोचोगे तो उनके पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं तो वो जो खर्च करते हैं प्लस उनकी जो इनकम होती है इन सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे उनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ट्रांजैक्शन इतने बड़ी मात्रा में होती है कि उनका रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब ये जो ये रिकॉर्ड करते हैं उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना यही रीज़न के बारे में हमें जानना है तो देखो रीज़न क्या है अगर आपको पता है कि आपके पास सौ रुपये थे अभी आपके पास पचास रुपये बचे हैं तो ये आपको कैसे पता चला आपने कैलकुलेशन किए राइट टू नो हाउ मच मनी लेफ्ट विथ यू राइट कितने रुपए आपको किसी को देने हैं कितने रुपए आपको किसी से मिलेंगे कितने रुपए का आपने खर्च किया है इस महीने है ना कितने रुपए आपने कमाए हैं इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के सवाल जवाब जो हैं बिजनेस के क्षेत्र में भी होते हैं कि सपोज आपके साल भर का प्रॉफिट क्या था आपका बैलेंस शीट कैसा है आई मीन आपका जो कैश बैलेंस है बैंक में वो कैसा है बैंक बैलेंस कैसा है आपका बैलेंस शीट में एसेंट एंड लाइब्रिटीज़ वो इक्वल है या नहीं है राइट इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बिजनेस के केसेस में आते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है ठीक है तो ये तो बात हो गई इन जनरल की अब बात कर लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है ठीक है काफ़ी लंबा लेक्चर है मे भी शायद थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाए बट मैं इसको कोशिश करूंगा कि सिर्फ कंसेप्ट क्लियर मैं आपको करा दूं ताकि आप बुक को जब दोबारा स्टडी करोगे ना अपनी एन सी के मैं एन सी से आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है जब आप उसको दोबारा से स्टडी करोगे तो फिर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ आपका देखो तो लिखा हुआ है एज ए इन्फॉर्मेशन सिस्टम द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल राइट सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये जो है एक तरह का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है राइट right? और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोगों तक जिन लोगों को जानकारियों की जरूरत है उस बिजनेस से रिलेटेड उन तक वो जानकारी पहुँचाना चाहे वो यूजर्स इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल इसके बारे में अगर आपको आगे जा करके बताऊँगा कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं राइट right? तो आगे चलते हैं द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स इज प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओके तो जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं कंपनी के उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए दो तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती है एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट अब अगर आप ये दो चीज़ें अपने एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जो आपकी कंपनी के बाहर हैं ऐसे लोग जो आपकी कंपनी के बाहर से आपकी कंट्री को नज़र रखे हुए हैं राइट right, इसमें गवर्नमेंट हो जाएगा शेयर होल्डर्स हो जाएगा इन्वेस्टर्स हो जाएगा आ, बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो इन तक अगर आपको जानकारी पहुंचानी है तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट जो है वो तैयार करना होता है बिसाइड्स दीज मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्राम द फ्राम टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम फ्राम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस दस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग ठीक है ना तो समटाइम्स क्या होता है कि रेगुलरली बेसिस
अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अब वो रिकॉर्ड करने के अलग फ़ायदे हैं अलग ऑब्जेक्टिव हैं है ना लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है मेनटेन कर रहे हो रिकॉर्ड्स को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के राइट अकाउंटिंग इज़ यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर द न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ वेरीड ट्रांजेक्शन सच एज परचेज सेल्स रिसीट पेमेंट्स ई टी सी दैट टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एवरी डे हैंड्स अ प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैप्ट रेगुलरली मोर ओवर द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इनेबली वेरीफाइड वेरीफाइबिलिटी एंड एक्ट एज एन एविडेंस राइट right? यहाँ पे बहुत सारी बातें बोली गई आई होप कि क्लियर हो गया होगा नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि अकाउंटिंग में जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और कोई भी मैनेजर हो चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट मैनेजर क्यों ना हो उसको सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट रिमेंबर नहीं रहते याद नहीं रहते और चूँकि एक बिजनेस में बहुत ही वाइड किस्म की ट्रांजेक्शन्स होती हैं चाहे वो परचेस से रिलेटेड हो सेल्स से रिलेटेड हो रिसीट पेमेंट से रिलेटेड हो तो इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख नहीं सकते तो उस केस के लिए उस चीज़ के लिए जो भी एवरी डे आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भले ही वो कितना ही ज़्यादा लाइक इंटेलिजेंट क्यों ना हो ओके इसीलिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनके रेगुलर बेसिस पे ठीक है और एक तरीके से ये आपके एविडेंस के रूप में भी काम करता है सपोज आपसे पूछा गया कि मैं आपसे सौ रुपए पाता था क्या रिकॉर्ड है आपका इसके पास आप ये बोलोगे ना उसको कि आपके पास इस चीज का क्या रिकॉर्ड है कि आप मुझे सौ रुपए पा रहे हो है ना क्योंकि कोई भी अगर आपके पास आएगा और कहेगा कि मुझे मैं आपसे सौ रुपये पाता हूँ मुझे आपको सौ रुपये देने हैं तो इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है नहीं तो कोई भी आपकी बात से मुकर जाएगा है ना तो ये एज ए एविडेंस भी काम करता है ठीक है पहला हो गया मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो ये तो काफ़ी कॉमन है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं रिकॉर्ड रख रहे हैं तो मेन मेरा मोटिव यही है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू लाइक हैव एन अकाउंटिंग प्रोसेस यू नीड टू हैव एन अकाउंटिंग है ना आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत होती है उसका उस केस में तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट्स ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस प्रोडिकली दैट इज वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट्स और इनकर्ड लॉसेस तो जो बिजनेसमैन होते हैं देखो बाबू जो बिजनेस होते हैं ना जो बिजनेस होते हैं उनका एक कीन आइडिया होता है कीन मतलब वो क्लियर होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए उनका ये आइडिया होता है कि उनको ये जानना होता है कि उनका नेट रिजल्ट क्या है एट द एंड ऑफ एनी ईयर जब कोई ईयर खत्म होता है तो वो चाहते हैं कि उस पीरियडिक उस पीरियड में उसके प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है या फिर उसने लॉसेस इनकर किए हैं आप पीरियडिकली देखो पीरियड जो होता है वो एक साल का भी हो सकता है छः महीने का भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है क्वार्टरली मतलब तीन महीने का अभी देखना जो शेयर मार्केट मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्वार्टरली अपने रिजल्ट को अनाउंस करती हैं क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मे बी आपको थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा होगा बट अगर आप टी देखोगे जो शेयर मार्केट की जो न्यूज़ आती है आप वहाँ पर देखना तो जो कंपनीज हैं ना जो बिजनेस में बड़े बड़े डील करती हैं उनका देखना जो रिजल्ट आता है ना वो पीरियड वो वो आपका क्वार्टरली आता है तो वहाँ पे पीरियड जो है ना वो तीन महीने का है ओके हालांकि पीरियड एक साल का भी हो सकता है वो डिपेंड करता है तीन तीन महीने का सपोज चार बार निकाला और फिर साल भर का एक बार में निकाल दिया ठीक है ना तो ये चीज़ जो है की जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस को लाइक कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंटिंग करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और वही बात यहाँ पर बोली गई है कि पीरियडिकली बिजनेस में क्या हुआ है लाइक like, क्या रिजल्ट है आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए जो है हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं दस अनदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड देखो अकाउंटिंग पीरियड मतलब पूरा एक साल है ना पूरे साल में उसको फायदा हुआ या लॉस हुआ यह भी वो जानने की कोशिश करेगा राइट right? और उसके बाद देखो लिखा हुआ है विच कैन बी इजली वर्कआउट इनकर लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड विच कैन बी इजली वर्कड आउट वर्कआउट विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिस रिलेटिंग टू द बिजनेस बाई प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड तो उस पीरियड के लिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
पीरियड प्रॉफिट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा होगा आपके खर्च के मुकाबले मतलब आप, आपका एक्सपेंडिचर कम होगा और रिवेन्यू ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना पैसे आपके पास आएंगे ज़्यादा और खर्च का आप कम करोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा राइट right? यही बात यहाँ पे बोलेगी इधर टोटल रिवेन्यू ऑफ अ गिवन पीरियड इज सिक्स लाख अगर आपको पूरे साल में या सपोज तीन महीने का पीरियड है अगर आपको उसमें छः लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट होती है और आपने पाँच लाख चालीस हज़ार रुपये अगर अगर आप अगर आपका टोटल एक्सपेंसेस होता है टोटल आपका खर्च होता है तो प्रॉफिट सिंपल है कितना हो गया सिक्सटी थाउजेंड क्लियर वही बात यहाँ पे बोली जा रही है इफ़ द टोटल रिवेन्यू ऑफ ए गिवन पीरियड इज सिक्स लाख एंड टोटल एक्सपेंसिस आर एट फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड द प्रॉफिट विल भी इक्वल टू रुपीज सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करके बताया वो सिक्स लाख माइनस फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड इफ हाउ एवर द टोटल एक्सपेंसिस एक्सीड द टोटल रिवेन्यू द डिफरेंस रिफ्लेक्ट इन लॉसेज अगर रिवेन्यू कम होगा और एक्सपेंसिस ज़्यादा हो जाएगा ठीक है इसको उल्टा देख लो अगर आपका रिवेन्यू होता पाँच लाख चालीस हज़ार का और आपका एक्सपेंस होता छः लाख का उल्टा कर लो पाँच लाख चालीस हज़ार में से छः लाख को घटा दो आप तो कहोगे ये पॉसिबल नहीं है बट पॉसिबल है अगर आप नेगेटिव में बैलेंस को रखो तो ये पॉसिबल है तो पाँच लाख चालीस से जब आप छः लाख को घटाओगे तो फिर आपका नेगेटिव में साठ हज़ार रुपये आएगा ठीक है ना तो इसका मतलब जब नेगेटिव में आ रहा है तो फिर आपको लॉस हो रहा है ओके तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया तीसरा पॉइंट है डिप्रिशिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप सॉरी डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको डिपिक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग का अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि आप फाइनेंशियल पोजिशन को जानने की कोशिश करते हो राइट अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रिटीज एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड तो हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद आप एसेट्स एंड लाइब्रिटीज का एक परफॉर्मा बनाते हो जिसे हम बैलेंस शीट करते हैं और उसके जरिए आप ये करने की कोशिश करते हो कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसा है राइट right? क्या आपके एसेट्स में ग्रोथ हुई है अगर एसेट में ग्रोथ होगी तो लाइब्रेटी में भी ग्रोथ होगी इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर आपके एसेट में ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से रन कर रहा है और वो तभी होगा जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आपको आपका बिजनेस सपोज पिछले साल छः पाँच लाख का था इस साल छः लाख का हो गया अगले साल आठ लाख का हो गया इससे क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि आपकी कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न कर रही है साल दर साल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अकाउंटिंग करके बैलेंस शीट को तैयार करोगे राइट अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाई द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर एसेट्स की बात की जा रही है एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्स मतलब लाइब्रेटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट कॉल बैलेंस शीट पोजिशन स्टेटमेंट जो मैंने कहा वही बात बोली गई है ठीक है तो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप यूजर्स को जानकारी देना चाहते हो चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो इंटरनल में देखो कौन कौन आ जाएंगे इंटरनल में आपके मैनेजर्स आ जाएंगे आपके इंप्लॉज आ जाएंगी आपका जो जो मालिक है जो एम है उस कंपनी का उसको भी जानकारी चाहिए ना कि आपका बिजनेस कैसा रन कर रहा है ये इंटरनल हो गए मतलब जो कंपनी के अंडर हैं जिनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर है एक्सटर्नल यूजर्स वो सारे यूजर्स हो गए जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज इन्वेस्टर्स ओके और क्रेडिटर्स जिसने आपकी कंपनी में लाइक उधार में सामान दिया है आपको राइट right. तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं तो यूजर्स में को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है तो ये देखो यार काफ़ी लंबा हो जाएगा मैं पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं छोटी सी करके आपको बता देता हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाई द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स स्टेटमेंट्स ग्राफ्स एंड चार्ज टू द यूजर्स हु नीड इट इन डिफरेंट डिसीजन सिचुएशन एज ये मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट किया जाता है एक अकाउंटिंग प्रोसेस के द्वारा जिसमें हम डिफरेंट रिपोर्ट्स तैयार करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट तैयार करते हैं डिफरेंट ग्राफ्स एंड चार्ट्स तैयार कर सकते हैं करते हैं ताकि जो यूजर्स हैं इनके जिनको ये जानकारी की जरूरत है उन तक ये चीज़ें हम पहुंचा सकें और इन चीज़ों को वो स्टडी करके एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकें कि उनके लिए सिचुएशन कैसा है ठीक है एज ऑलरेडी स्टेटेड देर आर टू मेन यूजर्स विज इंटरनल यूजर्स एंड मेनली मैनेजमेंट ये मैंने आपको बताया कि इंटरनल यूजर्स में मेनली मैनेजमेंट आ जाएगा आपका है ना इम्प्लॉज मैनेजर जो होते हैं एमडी हो गया है ना वो नीड्स टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स वो क्या क्या जाना चाहते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स जाना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ई जानना चाहते हैं फॉर प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग और वो
है ना तो वो एक्शन यूजर्स को भी उस चीज़ की जरूरत पड़ती है प्राइमरीली द एक्शन यूजर्स आर इंटरेस्ट इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग नीचे दिया हुआ है कि प्राइमरी तौर पे जो एक्शन यूजर्स होते हैं वो किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं किस तरह की जानकारी उनको चाहिए होती है पॉइंट्स के माध्यम से बताया गया है सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्फॉर्मेशन ऑन द रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी पैसे उन लोगों ने कंपनी में लगाए हैं इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रिटर्न उनको कैसा मिलेगा ये वो जानना चाहते हैं दूसरा पॉइंट है यूनियंस एंड एम्प्लॉइज ग्रुप इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस तो बिजनेस के अंदर जब कोई प्रॉफिट होगा किसी भी कंपनी को तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उस कंपनी की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिजनेस के अंदर कैसा है ये जानकारी भी लोगों को चाहिए होती है जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं तीसरा पॉइंट है लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे लोन्स एंड पे इंटरेस्ट लेंडर्स जो होते हैं जो उनको उधार देते हैं फॉर एग्जांपल बैंक हो गया या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन हो गया वो ये जानना चाहते हैं कि जो पैसे मैंने किसी कंपनी को दिए हैं बिजनेस को रन करने के लिए वो पैसे क्या उनको वापस मिलेंगे है ना तो उसके लिए वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को जांचने के लिए कंपनी की लाइक जो एबिलिटी है रीपे करने की लोन्स को या फिर इंटरेस्ट पे करने की वो कैसी है वो इन चीज़ों को जानने के लिए जो है वो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उनको जरूरत होती है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर अमाउंट्स ओल्ड बाई ओल्ड बाई द रैपिड वेन ड्यू ठीक है यहाँ पे जो ये बात बोली जो जो सप्लायर्स होते हैं जो क्रेडिटर्स जो आपको माल्स रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको पैसों की जरूरत है ना वो उधार में भी आपको सप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं तो वो पैसे उनको वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये जानकारी क्रेडिटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सो दैट इज़ वाई दे ऑल्सो नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन द कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विस अब यहाँ पे कस्टमर सेंटर्ड की बात की जा रही है जो कस्टमर होता है वो भी ये जानने की कोशिश करता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर अचानक से वो प्रोडक्ट बंद हो जाए तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी राइट right. तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके से जरूरी होता है कस्टमर भी इन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स मैंने आपको बताया जो टैक्स अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट होता है उसको टैक्स ठीक टाइम पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं कंपनी कैसा रन कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के भी पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं चाहे वो भले इनडायरेक्टली बैंकों के माध्यम से गए हो तो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स जो होते हैं उनको भी इन इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स ये भी डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए एक्सटर्नल यूजर और इनको भी जरूरत होती है कॉम्पिटिटर्स जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपकी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे कि आपको कैसा प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से फिर वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे राइट right? उनको भी तो फिर उनको भी जो है इस चीज़ की जरूरत पड़ती है जी तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ठीक है अकाउंटिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाबू तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय